Dostlar salam, hər birinizi xoş gördüyüm. Danışıq dərslərinin 16-cı videosuna xoş gəlmisiniz və bu videoda biz Future Simple zaman formasını öyrənəcəyik. Əgər hazırsansa, başlayaq. Dostlar, biz artıq bilirik ki, past, present və future olmaqla zaman üç qismə bölünür və bugünkü mövzumuz future zaman formasıdır. Yəni, hər hansı bir hərəkətin gələcəkdə baş verəcəyini bildirir. Dilimizə acaq-əcək, ar-ər şəkilçilərlə tərcüm edilir. Məsələn, gedəcəyəm və ya gedərəm, alacağam, alaram, deyəcəyəm, deyərəm və s. və ilaxır. İngiliz dilində bu zaman forması feil sonuna şəkilçi əlavə etməklə yox, will modal feili ilə düzəlir. Yəni, mübdəda, yəni subject, Üstə gəl, will modal feili, onun da üzərinə verb, yəni feil əlavə edirik. Mübdəda, yəni subject yerinə tutaq ki, I, you, he, she, we, they kimi əvəzlikləri işlədə bilərik. Feil deyəndə, dostlar, tuzsuz məstər, yəni go, call, be, do, have kimi feillər işlədə bilərik. Öncə bir nümunəyə baxaq, subject yerinə they əvəzliyi. Modal feili, verb, yəni feil yerinə come feili işlənib. They will come, onlar gələcəklər. Digər nümunələrə baxaq, I will help you, mən sənə kömək edərəm. He will go home, o övə gedəcək. They will be here, onlar burada olacaqlar. You will see that, sən onu görəcəksən. İndi isə, dostlar, ən işləyək üç zaman formasına, yəni simple zaman formalarına birlikdə baxaq. Past simple, present simple və future simple. Məsələn, o dünən ofisi təmizlədi. She cleaned the office yesterday. O hər gün ofisi təmizləyir desək, She cleans the office every day şəkində olar. O sabah ofisi təmizləyəcək, bugünkü mövzumuz. She will clean the office tomorrow. Bir də baxaq, she cleaned. O təmizlədi, she cleans, o təmizləyir, she will clean, o təmizləyəcək. Ümid edirəm, üçünə bir yerdə baxdıqda, söhbətin hansı zamandan getdiyini daha yaxşı başa düşdük. İndi isə davam edirik. Dostlar, will modal feyli olduğuna görə həm bütün şəxslərdə eyni qalır, dəyişmir, həm də feyli də dəyişdirmir. Məsələn, I will call you later. Mən səni sonra zəng edərəm. You will speak English. Sən ingilisə danışacaqsan. She will be ready in five minutes. O beş dəqiqə hazır olacaq. They will return this evening. Onlar bu axşam qayıdacaqlar. Will qısa olaraq apostrof ellə yazılır və şəxs əvəziklərinə bitişik yazılır. Günlük danışıqda Qısa formasına istifadə olunur, ona görə də bu formasını əzbərləməniz məsləhətdir. Yəni, I will olur I'll, you will, you'll, he will, he'll, she will, she'll, it will, it'll, we will, we'll, they will, they'll şəkilində olur. Nümunələrə baxaq. I'll call you later. You'll speak English. She'll be ready in five minutes. They'll return this evening. I'll, you'll, she'll, they'll. İndi isə inkar formasına baxaq. Will not, üstə gəl, feil şəklində olur. I will not tell anybody. Heç kimə deməyəcəm. You will not see him. Sən onu görməyəcəksən. He will not wash the car. O maşını yumayacaq. They will not help us. Onlar bizə kömək etməyəcək. Qısa olaraq, dostlar, will not olur want. Bütün şəxslərdə want üstə gəl feil olaraq qalacaq. Nümunələrə baxaq, I won't tell anybody. You won't see him. He won't wash the car. 
They won't help us. Ümumi sual formasında will keçir müptedanın önünü. Məsələn, Will you be at home this evening? Bu axşam evde olacaksan. Will she help us? O bizə kömək edəcək. Will it rain tomorrow? Sabah yağmur yağacaq. Will they come next week? Gələn həftə onlar gələcək. İndi isə xüsusi suallara baxaq. Öncə WH question, yəni sual sözləri gəlir. Sonra ümumi sualımız gəlir. When will you take the test? Nə vaxt imtihan verəcəksən? How will she help us? O bizə necə kömək edəcək? What will you do about that? O haqda nə edəcəksən? Where will he go then? O zaman o hara gedəcək? Why will they come here? Onlar bura niyə gələcəklər? İndi isə dostlar, gələcək zaman formasını düzəltmək üçün istifadə etdiyimiz digər bir forma var. Be going to. Dilimizə acaq, əcək kimi tərcüm olunur. Bu forma ilə gələcəyə dair plan və niyyətimizi ifadə edirik. Yəni, məlum olur ki, qərar söhbət anından öncə verilib. Zaman oxu üzərində də baxaq. Yəni, bu niyyət plan öncədən qurulur, yəni indiki zamandan daha əvvəl baş verir. Sadəcə, indiki zamanda dilə gətiririk ki, bunu gələcəkdə edəcəyik. B feyli burada, indiki zamanda şəxsə kəmitə görə M is R olaraq dəyişəcək. Going to düsturun bir parçasıdır, o dəyişmir. Üstə gəl, to-suz bir feylimiz. Yəni, burada to var zatən, going to üstə gəl, istənilən bir feyl. Məsələn, I'm going to call. Zəng gedəcəm deməkdir. We are going to meet. Biz görüşəcəyik. He's going to tell. O deyəcək. They are going to work. Onlar işləyəcəklər. Qısa formalarına baxırıq, dostlar. Biz bilirik ki, M is R qısa olaraq apostrofla bu şəkildə yazılır. I'm going to call. We're going to meet. He's going to tell. They are going to work. Sən gedəcəyəm, görüşəcəyik. O deyəcək, onlar işləyəcəklər. Gələcəyə aid plan və niyyətlərimizi bu zaman forması ilə ifadə edirik, dostlar. Aşağıda isə, dostlar, bütün şəxslərə görə necə işlənir? Qeyd etmişik. I'm going to. You, we, they are going to. He, she, it is going to. Üç nöqtənin yerinə istədiyiniz feyli qoyub gələcəyə dair plan və niyyətinizi ifadə edə bilərsiniz. İndi isə inkar formasına baxaq. Biz bilirik ki, əgər cümlədə M is R iştirak edirsə, onun inkarı ilə özü ilə olar. M is R, üstə gəl not, üstə gəl going to, üstə gəl fail. Məsələn, I'm not going to stay in a hotel. Mən oteldə qalmayacaqam. He's not going to sell his car. O maşınını satmayacaq. They're not going to buy a house. Onlar ev almayacaqlar. We're not going to have a party. Biz şənlik keçirməyəcəyik. Ümumi suallara baxaq. Yes, no questions. Are you going to study tonight? Bu axşam dərs oxuyacaqsan. Is she going to join the class? O dərsə qoşulacaqmı? Are they going to come to the party? Onlar şənliyə gələcəklərmi? Xüsusi suallara baxaq. What are you going to do after work? İşdən sonra nə edəcəksən? Where are you going to go tomorrow? Sabah hara gedəcəksən? Where is she going to stay? O hara da qalacaq? Dostlar, biz shall modal feylini I və we əvəzliklərlə, yəni birinci şəxsin təki və cəmi ilə işlədirik. Shall modal feylinin əsasən birinə təklif verdiyimiz zaman, birinə məsləhət verdiyimiz və ya birinə məsləhət aldığımız zaman istifadə edirik. Məsələn, Shall I open the window? Pəncərini açın mı? Shall I carry your bag? Çantanızı daşıyım mı? Shall we go home? Evə gedək mi? Shall I call him tomorrow? Sabah ona zəng edin mi? What shall I do? 
Neydim? When shall we meet? Ne zaman görüşek? Where shall we go this evening? Bu akşam hara gidey? Şimdi ise zaman ifadelerine bakak. Tomorrow, sabah. Tomorrow morning, sabah seher. Tomorrow afternoon, sabah gün orta. Tomorrow evening, sabah akşam. Tomorrow night, sabah gece. The day after tomorrow, birisi gün. Next, nöbeti, gelen demeydi. Next week, gelen hafta. Next Monday, gelen pazar ertesi. Diger, haftanın diger günlerde olabilir. Next summer, gelen yay. Diger fesiller dolar. Next month, gelen ay. Next year, gelen il. Next time, gelen defa, gelen sefer. Diger ifadelere bakak. In two days. İki güne, iki gün içinde. İkinin yerine istenilen rakam gelebilir. In six months, altı aya. Burada months yerine weeks de olabilir, years de olabilir. Six yerine de istenilen rakam olabilir. Soon, very soon. Soon, tezlikle. Very soon, çok tez bir zamanda. In the future, gelecekte. In the near future, yakın gelecekte. In 2050. 2050. ilde. Tonight. Bu gece. This evening. Bu akşam. Two years from now. Bundan iki yıl sonra. Bazı örneklere de bakak. Tom will be seven years old next month. Tom gelen ay yetti yaşında olacak. I'll see him tomorrow. Ben onu sabah göreceğim. The photos will be ready in three days. Şekiller üç güne hazır olacak. What will you do next? Sonra ne edeceksin? We'll leave tomorrow night. Biz sabah akşam ya da sabah gece çıkacağız. They'll be here in 15 minutes. Onlar 15 dakika burada olacaklar. I'm going to take the exam at the end of the year. Ben imtihanı ilin sonunda vereceğim. I'm going to watch TV tonight. Bu gece televizyon izleyeceğim. What are you going to do this evening? Bu akşam ne edeceksin? Böyle dostlar videomuzun sonuna geldi. Ümit ederim videomuz sizin için faydalı oldu. Videonu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşme ümidiyle. Sağ olun, selamat kalın. Have a nice day.